Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah mabad Jai shamani tu dini bhaira Ami dhiti wabha isi jai kothar e bolti jai silam Shiti holo Aapnara shabai janen Jai amadir akida bishash Quran ebong sohi sunnar upur atol Aapnara Quran o sohi sunnar atol pura hori Aapnara kothar e o kaze Tai purman korbo Aapnara bithore keo jenu dhuge Ehi kothar na bolte pare Jai ra Quran o sohi sunnar dhabi kore আবার এরা সালাফি মানহাজে দাবি করে এরা আলুল হাদিস দাবি করে কিন্তু এদের মধ্যে এই সমস্যা এই সমস্যা এটা কিন্তু আমাদের আমাদের বিরোধী ভাইরা বসে নাই যারা আজকে কবর পূজারি বলেন যারা আজকে দরগা পূজারি যারা বেদাতপন্থী যারা শিরিকপন্থী যারা মানুষকে নিয়ে শিরিক এবং বেদাত নিয়ে খেলা করছে যাদের জীবনটাই ওদিকে চলছে তারা কিন্তু আমার আপনার কে আহলান সালান জানাচ্ছে না মোবারকবাদ জানাচ্ছে না কিন্তু আপনি আমি তাদেরকে আহলান সালান মোবারকবাদ জানাচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ মোবারকবাদ জানাবো কিসের জন্য তাদেরকেও যেন তাওহিদের পথে নিয়ে আসতে পারে এই হকের পথে এই কোরআন এবং সহি সুন্নার পথে এই তাওহিদের পথে নিয়ে আসতে পারে সেই জন্য হালান সালান কিন্তু ব্যঙ্গবিদ রোববা করার জন্য নয় এটা আমাদেরকে আপনার জানতে হবে আমরা আজকে কথা বলতে চাই আলুল হাদিস মিটিং রুমে আলুল হাদিস মিটিং রুমের নামটা অনেক বড় যেটা আমি প্রথম বয়সেও বলেছি সুতরাং আজকে যদি কেউ কোনো ভাই এখলাস নিয়ে কাজ করেন আল্লাহ সন্তুষ্টি নিয়ে কাজ করি যদি মনের মনের একমাত্র আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য যদি আপনি আমি এই মিটিংয়ে কাজ করি বা এই মিটিং রুমে বা এই ভয়েসে কাজ করি অথবা এই 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 মিডিয়াতে কাজ করি অথবা মনে করেন এই দাওয়াতের প্রচার এবং প্রসার আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে থাকেন আমি আপনি যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির ঐকাত নিয়ে দিয়ে এখলাসের নিয়তে খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি তাহলে আমাদেরকে অনেক জিনিস বুঝতে হবে আপনাকে আমাকে অবশ্যই সেই জিনিসগুলি বুঝতে হবে পালন করতে হবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেই লক্ষ্যে আমি একটা কথা বলবো আজকে অনেকগুলি কথাই বলা প্রয়োজন তার মধ্যে একটি কথা আমি বলতে চাই সেটি হলো আনুগত্যের বিষয় নিয়ে দেখেন আজকে আমাদের মধ্যে আনুগত্য নাই আমরা তো না বুঝি মানহাস না আমরা কাজকর্ম একটু কাজ করে আমরা মনে করি যে আমি কী হয়ে গেছি আমরা হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে গেছি এক দলের প্রতি আরেক দলে হিংসা করি একজন আরেকজনের প্রতি হিংসা করি সে একজন আরেকজনকে মানতে পারতেছি না বা আরেকজনকে কথার কথাও সহ্য করতে পারি না ইত্যাদি অনেক ধরনের সমস্যা আরেকজনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি না আমরা বড়কে সম্মান এবং ছোটকে স্নেহ করতে পারি না বড়কে সম্মান দেখাতে পারি না আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাম কি বলেন নাই মাল্লামী অক্ষের কাবির অমাল্লামী আর হাম সগিরানা মাল্লামী অক্ষের কাবিরানা ওলামী আর হাম সগিরানা ফালাইসা মিন্না যে বড়কে সম্মান করলো না রেসপেক্ট করতে পারলো না এবং ছোটকে স্নেহ দেখাইতে পারলো না সে কি উম্মত থাকলো সে তো উম্মত নাই ফালাইসা মিন্না বলে দিয়েছেন যদি উম্মত থেকে এরা বহিষ্কার আমরা করছি না কিন্তু তার মধ্যে সেই উম্মত কি হতে পারলাম আমরা আমরা কি এবাদুর রহমান হতে পারলাম আল্লাহ খালেজ বান্দাকে আমরা হতে পারলাম আমরা আনুগত্য মেনে নিতে পারি নাই আমরা জ্ঞানীকে জ্ঞানী সম্মান দিতে পারি না আমরা শিক্ষিতকে শিক্ষিত সম্মান দিতে পারি না যার মধ্যে আদর্শ আছে আমরা তাকে মূল্যায়ন করতে পারি না যার মধ্যে শিক্ষার আলো আছে যার মধ্যে এই কোরআন হাদিসের বিদ্যা আছে নূর আছে আমরা তাকে সম্মান দিতে পারি না আমি একটু শিখছি আমি মনে করি যে অনেক কিছু হয়ে গেছে আমি তাই আমি তার উপরে কথা বলি তার সিদ্ধান্তের উপরে কথা বলি তার আনুগত্যের উপরে কথা বলি আমি আনুগত্যের থেকে বাইর হয়ে যাই আমি দল ত্যাগ করি আমি লিপ নিয়ে যাই আমি রিমুভ করে দিই আমি আরেকজনকে নিজে মনে করি আমি খুব হয়ে গেছে আমি আমি এখান থেকে একটা ই করতে পারি আমি বিডি অ্যাটিটিং করতে পারি আমি সুন্দর ভিডিও এডিটিং করি আমি এখানে কি গ্রুপ পরিচালনা করতে পারি আমি একজনকে নোটিস দিতে পারি আমি নোটিস লেখতে পারি আমি আরেকজনকে লিপ নেওয়ার বাধ্য করতে পারি আমি অনেক কিছু মনে করি আমার অনেক কিছু হয়ে গেছে গা অথচ আমি আমি যে যাজাক আল্লাহ খাইরান অথবা দুইজন হইলে যাজা কুমাল্লাহ খাইরান অথবা তিনজন হইলে তাকে কীভাবে সম্মান করবে এই জিনিসটা হয়তো আমি লেখতেও পারি না বলতেও পারি না আমি যে তাকে সম্মানী ব্যক্তিকে কীভাবে একটা সম্মান সম্বোধন করব সম্মান দিয়ে কথা বলবো এই জিনিসটা তো আমার ভিতরে নাই আমি আমি আরবি বাক্য একটি হাদিসের অর্থ অনুবাদ করার আমার যোগ্যতা নাই আমার ভিতরে কোরআন মাজির একটা অর্থ যোগ্যতা নাই আমি ওই গতানুগিকভাবে যে জাজাক আল্লাহ খাইরান বলে আসছি আর কোনো দিন একটা পরিবর্তন করতে শিখেছি বা এটা পরিবর্তন হয়ে গেলে তখন আমার ভিতরে কাপানি উঠে যাবে যে এটা কি বললো আমি তো আমি কার ভিতরে একটা নোটিস লিখতে পেরেছি যেটা কোরআন এবং হাদিসের ভাষা বোঝা প্রত্যেকের জন্য সহজ সেই ভাষাগুলিকে আমি বুঝি তাহলে আমি কীভাবে দাওয়াতি দাওয়াত করি আর একজন সাহেক যদি উত্তর না দেন তাহলে তো আমি অন্ধ সেখানে সাহিকের উপর নির্ভর করে আসি কিন্তু আমি তো একজনকে দাওয়াত দিতে পারি না আপনারা জানেন না পাখি কানা ইয়া পাখি আর তৈরু কানা ইয়া হুম্মুদ দা ইয়া হুম্মুদ দাওয়া কানা ইউ আলিগু তাওহিদ হুদুদ পাখি তাওহিদ দাওয়াত নিয়ে সোলাইমান আসলাত সালামের কাছে শুধু আসেন নাই এসে বলছেন যে আমি এমন একটা জিনিস নিয়ে আসছি যেই জ্ঞান আপনার কাছেও নাই আল্লাহ আকবর পাখি বলতেছে সোলাইমান নাবিকে যে
আল্লাহ তাকে অগাধ জ্ঞান দিয়েছিলেন বাতসাহিত্য দান করেছেন তারপর পাখি দাবি করছে যে আমি এমন জিনিস সেই শহর থেকে নিয়ে আসছি সেটা সেই জ্ঞান আপনার কাছেও নাই আল্লাহ আকবর পাখি কারণ তাওহিদের দাওয়াত দিচ্ছে আমি আপনি কি করছি আমি আপনি এই মিডিয়াতে দুইটা পরিচালনা করি মনে করি যে আমি খুব পারি এই জন্য সম্মানিত ভাইয়ের আমি ওদিকে যাব না ইত্যাদি অনেক ধরনের আমাদের মধ্যে সমস্যা আছে অনেক ধরনের কথা আমাদের মধ্যে আছে আপনারা জানেন আমরা আজকে নেতার আনুগত্য করতে পারি না নেতা এখানে কে আমার উপরে যে আছে সেই তো নেতা একটা টিমের সাথে কাজ করলে আপনারা জানেন যে পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ করতে হয় শ্রদ্ধাবোধ রাখতে হয় সম্মান দিতে হয় আনুগত্য করতে হয় একসাথে চলতে গেলে অনেক কিছু কথা বলতে হয় অনেকের কথা অনেকের অনেক অনেক জিনিস আছে কথা বলেও বলা যাবে না শুনে শোনা যাবে না অনেক জিনিস দেখে দেখা যাবে না এটি তো মানুষ আর যদি শরীরের বাহির হয় তাহলে সেটা তো আরও নিষেধ আল্লাহ কোরআন মাজিদে কি বলেছেন ইন্না সামা ওয়াল বাসর আল ফুয়াদা কুল্লুলাইকা কানা আনহুমা সুলা তোমার চক্ষু তোমার কান তোমার নাক তোমার অন্ত তোমার চক্ষু তোমার কান তোমার অন্তকরণ সব কিছু জিজ্ঞাসিত হবে সুতরাং আল্লাহর কাছে আমরা জিজ্ঞাসিত হতে হব আমরা আল্লাহ জিজ্ঞাসার থেকে আমরা কোনো দিনই কোনো মুক্তি পাওয়ার আশা করি না আমাদের আমাদের জবান কি ঠিক আছে আমরা কি ভাষা দিয়ে কাউকে কষ্ট দিই না কীভাবে মুসলমান আমরা দাবি করি আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ওই কথাটি যা আল মুসলিমও মানসালিমান মুসলিম ও নামিল লিসানি ওয়ে দিই মুসলমান তো সে যার জবান এবং হাত থেকে আরেকজন নিরাপদ থাকলো কিন্তু আমি আমার বড় ভাইকে কীভাবে কষ্ট দিয়েছি কথা দিয়ে আঘাত হানছি তাকে অপমান করছি তাকে লাঞ্ছিত করছি তার সিদ্ধান্তর উপরে আমি আমি জানি না আমি জানি না ক লেখলে খ কলম ভেঙে যাবে অথচ আমি এমন এক ব্যক্তির উপরে কথা বলছি যে সে কী সিদ্ধান্ত নিছে অল্প বিদ্যা ভয়ন করি কল একতে গেলে সরে কল একতে গেলে খ লেখতে পারি না অথচ আমার ভিতরে কত অহংকার গত গত গর্ব আমি হয়তো দিনে কিছু শিখছি একটু ভাষণ শিখছি বা অমুক সাহেকের একটু আলোচনা নিয়মিত শুনছি এই জন্য আল্লাহ আমাকে কিছু নোট দিয়েছেন কিছু জ্ঞান দিয়েছেন এখন আমার ভিতরে অহংকার অহংকার আর গর্ব যে আমিও এরকম একটা উত্তর টিম উত্তর দিতে পারি আমার ভিতরে এই অহংকার আছে এটা অনেক ভাইদের মধ্যেই দেখা যায় আবার অনেক ভাইদের মধ্যে দেখা যায় যে তারা আত্মস্রমানবদ্ধ নাই সঙ্গবদ্ধ কাজ করতে চায় না মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কথা বলে অশালীন বাক্য বলে থাকে অনেক ধরনের কথা বলে তো এই যে অমুক ভাই আবার অনেকে আসে একটা গ্রুপে আসে সে মনে করে কি যে আমি একটা গ্রুপ চালা আমি এক সপ্তাহ পরে আসে আইসা উল্টা পুল্টা কথা বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কথা অশালীন ভাষা বলে দেয় যে ভাষা সম্মানবোধক নয় বা সম্মান কোনো কোনো অবস্থাতেই সম্মান বোধে আনব অসম্মানজনক কথা বলে দেয় যারা আজকে টিমের পরিচালক তারা রাত দিন ঘুমায় না টিম পরিচালনা করতেছে দেখতেছে সব গ্রুপে আসে এই গ্রুপে কী হয়েছে এই গ্রুপে আসে মাথা কাটা সেই করতেছে সেই করতেছে একটা কোম্পানি ম্যানেজার যদি চেয়ারে বসে থাকে আর যদি লেবার আইসে বলে যে আপনি কী করেন সারাদিন চেয়ারে বসে থাকেন তাহলে কি এটা মানুষই কথা ওই মাথা চেয়ারে বসেই তো সে পূর্ণ কোম্পানিটা পরিচালনা করতেছে তার তার রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা তার মাথা কাজ করতেছে এখন সে যদি বলে আমি ইট একশো ইট মাথায় উপরে উঠাইছি আমার সারাদিন সময় লাগছে আর আপনি চেয়ারে বসে আসছিলেন একশো ইটের পরিচালনা তো তোমাকে দেওয়া হয়েছে যার কারণে ব্রেন খাটাই ওই ব্যক্তিকে ওখানে করা হয়েছে অতএব আমাদেরকে প্রত্যেকে আমরা বড়কে সম্মান করতে পারি না ছোটোকে আমরা ছোটো মেনে নিতে পারি না আমরা সঙ্গবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি না আমরা একজনকে সম্মান দিতে পারি না আমরা ভাষা ভঙ্গিমা আমাদের ঠিক নাই আল্লাহ আমাদের জবান ঠিক নাই অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলেছেন যে তোমরা আমাকে দুটি জিনিসের জামানত দাও আমি তোমাদেরকে আজমান আল্লাহ জান্না জামান জান্নাতের জামানত দিব একটা হলো দুই চলের মাঝখানে জিব্বা আজকে আমরা কথার মধ্যে আমাদের শালীনতা নাই এই সম্পর্কে আলোচনা করলে আসলে আলোচনা শেষ হবে না এক একটা বয়স নিয়ে আলোচনা করা দরকার কমপক্ষে দুই তিন ঘন্টা এক একটা বিষয় নিয়ে দুই তিন ঘন্টা আমার আলোচনা আমাদের আলোচনা করা দরকার আমরা আলোচনা করতে পারি না আজকে আমাদের জিব্বা আমাদের ভাষা আমাদের ভঙ্গিমা আমাদের কথার পাওয়ার কি আমাদের পাওয়ার স্পিরিট কি আমরা একজন মানুষকে আঘাত দিতে একজন মানুষকে কলি যা ছিদ্র করে ফেলতে রাজি কিন্তু আমরা কথার যদি আমরা শেষ পর্যন্ত আঘাত তারে যে তারে যদি ঘায়েল করতে না পারে আমার মনের সহ্য যদি না হয় তখন আমি দাওয়া তখন আমি এই দাওয়াতি সেরে বা এই মিডিয়া সেরে আমি লিপ নিয়ে আর একটা দাওয়াতি কাজ করি অনেক মানুষের মাঝে এই সমস্যা দেখা যায় আজকে মিডিয়াতে অনেক দাওয়াত অনেক কি অথচ নিজে নিজের নামটা ঠিক মতো লেখতে পারে না আব্দুল কাইম লিখতে পারে না আব্দুল গনি লিখতে পারে না আমি কে আমার নামটা আমি ঠিক মতো লিখতে পারি না অথচ আমি একটা মিডিয়া খুলে বসছি আর মিডিয়াতে আমি কি অহংকার করে যে আমি এই মিডিয়া আমার এই মিডিয়া আমার এই মিডিয়া আমার একশো গ্রুপ আমার পঞ্চাশ গ্রুপ অথচ নিজে জানে না সহি আঁকিদের মানহাজেই বোঝে না এরকম বহু সমস্যা আজকে আমাদের মধ্যে আপনারা জানেন আজকে এই ধরনের এই যে গণ্ডগোল এই আনুগত্য না থাকার কারণে এই সম্মানবোধ না থাকার কারণে এই মূল্যবোধ না থাকার কারণে আজকে
প্রত্যক্ষ পরা যায় হর পর পরোক্ষ পরা যায় সেখানে ওহুদ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন ওহুদের জন্য কীভাবে সাহাবিদের সাহাবিদের মধ্যে পদস্খলন চলে আসছিল আল্লাহ রসুলের শুধুমাত্র আনু কথার আনুগত্য না মানার কারণে আজকে আমাদের মধ্যে তো তাই আজকে আমরা দলবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি না একজন আরেকজনের শ্রদ্ধা করতে পারি না একজন আরেকজনের মূল্যায়ন করতে পারি না একজন আরেকজনের ভিতরে আমাদের কোনো সম্মান শ্রদ্ধা বোধ নাই আজকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিদ্ধান্ত আমরা মেতে বা আমি মনে করি আমি খুব সিদ্ধান্ত দিতে ওইটা আমি কেন মানব এটা কেন দিল এটা কি হয়েছে এটা এইভাবে হইলে ভালো হইতো চিন্তা করে আমরা কথা বলি না আমাদের বিরেন গরম করে আমরা কথা বলি সম্মানিত ভাইরা আমাদেরকে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে হিংসা এই এই যে হিংসা বৃদ্ধি সেটা মারাত্মক কথা আমরা আরও পরস্পর আবার গিবোধ করি পর নিন্দা করি পর সারে পর শ্রী কাতরকতা কাতরতা করি আমরা পরের নিন্দাতে আমরা উব্ধ হয়ে লেগছি উদ্বুদ্ধ হয়ে লেগে পড়েছি আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের সমস্যা আমরা হিংসা আমার আমাদের আমলগুলি তো আমরা ঠিক করতে পারি না আমাদের মনের আত্মাই তো ঠিক ঠিক করতে পারি না আমরা তার সাথে তো নাপস নিজেরা করতে পারি না আমাদের নিজের চরিত্র নিজের আমল আখলাক নিজের নিজের দিকগুলিকে আমরা ঠিক করতে পারি নাই সুতরাং আমরা বড়দেরকে শ্রদ্ধার সাথে আমাদেরকে কাজ করতে হবে যারা আজকে আমরা আমার দাওয়া আজকে আমরা এই দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করেছি যারা আজকে আমরা দাওয়াতি তাবলিগের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি যেমন আমি মিডিয়ার মাধ্যমে এই দিনটাকে প্রচার করতেছি আপনি ও লহে আপনাকে আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি কিসের জন্য কাজ করি আমি আল্লাহ সন্তোষের জন্য কাজ করি মর্যাদা কে উঠাবে আল্লাহ উঠাবে মর্যাদা আমাকে আপনাকে চেয়ে নিতে হবে না মর্যাদার জন্য যদি হিংসা করেন তাহলে কিসের ইখলাসের সাথে কাজ করেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে বলেন না সাহাবিকে যে যে আমাদের কাছে ক্ষমতা আছে আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দিই না বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জনকে সাহাবিকে যখন ক্ষমতা দিয়েছিলেন তখন তিনি ক্ষমতা নিচে নিতে তিনি গরিমুসি করেছিলেন অর্থাৎ নিতে অবৈধ হয়েছিলেন না অবৈধ না সরি নিতে তিনি চান নাই দ্বিমত করেছেন অথবা অনিচ্ছা প্রকাশ করে পোষণ করেছেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কথা কী ছিল সেখানে তিনি নিতেছেন না আল্লাহর ভয়ে যে এত বড় দায়িত্ব আমি জবাব দিতে পারবো না তিনি তার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ভাষা ছিল কি যদি দায়িত্ব কাউকে দেওয়া হয় তাহলে ও ইন তালে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে কারণ তুমি তো দায়িত্ব চেয়ে নাও নাই অথচ আজকে আমরা দায়িত্ব চেয়ে নিয়ে আমরা দায়িত্ব পালন করতে পারছি না এই আমানত পালন করতে পারছি না আমরা অনেকগুলি গ্রুপের দায়িত্ব আমাদের কাছে কিন্তু আমরা দায়িত্বকে পালন করতে পারছি দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে ওই হাদিস তো আপনারা জানেন কুল্লুকুম রায়ন কুল্লুকুম আসুল রায়াতি সরি প্রত্যেকেই তোমরা দায়িত্বশীল দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ কালকে আমাদের জিজ্ঞাসিত হব জিজ্ঞাসা করবেন জিজ্ঞাসিত হবে আর যা দায়িত্ব যে খেয়ানত করবে দায়িত্বের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে অবশ্যই সেও কালকে আমাদের কঠিনভাবে জিজ্ঞাসিত হবে সুতরাং অনেক কথা সম্মানিত ভাইরা আমরা আনুগত্যশীল হই আমরা শ্রদ্ধাশীল হই আমরা সম্মানবোধের দিকে লক্ষ্য করব আমরা একজন একজনের নেতার আনুগত্য করব আপনারা জানেন যে দুজন ব্যক্তিও যদি এক জায়গায় যায় তাহলে আসলে আমিরের গুরুত্ব দিয়েছেন দুজনের মধ্যে একজন আমির হওয়া দরকার নেতা হওয়া দরকার তিনজন গেলে তিনজনের মধ্যে একজন আমির হবে আমিনের নেতা দরকার আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে নেতার অনুসরণ করলো সে আমার অনুসরণ করলো মানে আতা আমির ফাকাত আতা আনি যে নেতার অনুসরণ করলো আমিরের অনুসরণ করলো সে আমার অনুসরণ করলো সেটা অবশ্যই এই গ্রুপের পরিচালনায় যদি আমরা এখানে থাকি আমরা যদি দাওয়াতি কাজ করি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করি তাহলে আমরা একজন আরেকজনের সম্মান দিয়ে কথা বলবো তুচ্ছ তাচ্ছিল বলবো না বাসার বাসার মধ্যে সৌন্দর্যতা আনতে হবে বাসার মধ্যে আমাদের সাবলীলতা আনতে হবে বাসার মধ্যে আমাদের একটু অলঙ্কার তৈরি করতে হবে আমার কথা যেন কষ্ট না পায় আমার কথাটাকে সাদর গ্রহণ করতে হবে আপনি ভাষা দিয়ে ব্যবহার দিয়ে বিশ্ব জয় করতে পারবেন ব্যবহার দিয়ে আপনি যেই কাজটা করবেন টাকা দিয়ে সেটা আমরা আমি করতে পারবো না একজনকে আমি ব্যবহার দিয়ে দশটা কজ নাই একশো পঞ্চাশটা কাজ করাইতে পারবো কিন্তু আপনি টাকা দিয়ে সেই পঞ্চাশটা কাজ আপনি করাইতে পারবেন না যদি ব্যবহার ঠিক না হয় আজকে আমরা প্রত্যেক ব্যক্তি আমাদেরকে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে যারা আমাদের ভাইদের যারা আজকে গ্রুপে আসছেন দিন শিখতে তাদেরকে আমরা কি শিখাচ্ছি আমরা আমাদের নিজেরই তো ঠিক নেই অনেক মিডিয়াতে এই সমস্যা দেখি একটা মিডিয়াতে তো আমি আলোচনা করি না আমার কথা মাফ করবেন বেদবী হইলে তো আমি তো একটা মিডিয়াতে অনেক ভাইদের মেয়ে এই সমস্যাগুলি দেখতেছি যে আমরা নিজেরা ঠিক নেই অথচ আমরা দাওয়াতি কাজ করতেছি অথচ ভাইদেরকে আমরা শিক্ষা দিতেছি অথবা ভাইদেরকে আমরা এই করতেছি রিমুভ করতেছি কেউ অ্যাড করতেছি কেউ লিফ্ট নিতেছি কেউ এই করতেছি সেই করতেছি আবার আর একটা গ্রুপ খুলতেছি আবার দাওয়াতি কাজ করতেছি অজন অথচ নিজে সালামটাও অনেকে উত্তরটা ভালো করে দিতে পারি না সালামটা লইতেও পারি না সালাম দিতেও পারি না অথবা অথবা মনে করেন জাজাকাল্লাহ খাইরান বলবো এই জিনিসটাও পারি না বহু মিডিয
শেষ হবে না এই সমস্ত কথা মূল্যবান যারা আজকে দাওয়াতি কাজে আমরা আসি আমাদের মধ্যে আজকে ফাটল কেন আমাদের দাওয়াতরা মানুষ গ্রহণ করছে না কেন আমরা দাওয়াতি কাজ করে কেন সফল সুফল পাচ্ছি না আমাদের এই দাওয়াতি কাজে কেন বরকত নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কেন এটি গ্রহণযোগ্যতা আজকে আসতেছে না আমাদের নিজের আমল আখলাক পরিবর্তন কেন হইতেছে না অবশ্যই আমাদের এখলাসের ঘাটতি আছে আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের ঘাটতি আছে আমরা ঐকান্তিক নিয়তে এখলাসের সাথে খালিস নিয়তে আমরা কাজ করতে পারি না আমাদের অন্তর ঠিক নাই আমরা দাবি করছি মুখ দিয়ে আলুল হাদিস হাদিস এবং কোরআনের অনুসারী আমরা দাবি করছি সহি মানাজের অনুসারী আমরা দাবি করছি তাওহিদের অনুসারী আমরা দাবি করছি সালাবদের অনুসারী আমরা দাবি করছি কোরআন সুন্নার অটল প্রহরি অথচ মূলে আমরা দেখা যাবে সে জিরো আমরা হাজার 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 জিরো দিছি কিন্তু জিরোগুলি জিরোই রয়েছে আমাদের মাঝে এক এক নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুক আমি আবার বয়সে কথা বলছি এটা হয়তো ইনস্টল হবে না জি আসসালামু আলাইকুম তুল্লাহি বরাকাত